No sé si eres un idiota o un verdadero amigo. Aunque okay. no creo que eso exista. Claro que existe. Por eso estoy parado acá preguntando por Coqui, a pesar de la amenaza del mafioso de tu amante. No sé nada. ¿Contento? Ahora vete. Por favor, Ana. Necesito encontrarlo. Cualquier detalle, cualquier cosa es importante para saber dónde buscarlo. Estuvo aquí. ¿Cuándo? ¿A dónde fue? Ay, no sé, no sé. Se lo casi lo mata. Lo encontramos escarbando en la comida. Se ofreció de esclavo, de lo que sea, con tal de que le diéramos un poco de droga. Ay, fue patético. Patético. Qué gracioso que lo diga la persona que justamente lo metió en esto, ¿no? Lárgate. ¿Por qué? ¿Te preocupa que Marcelo me encuentre acá? De repente en el fondo sabes que sí existen los buenos amigos. Ah, no hablas donde viajeres. Ana, tú sabes que yo te puedo ayudar. A ti y a Coqui. Ya lo lograste una vez. Y puedes hacerlo de nuevo. Ay, mira, que te largues. Anda y busca la dicta en otro lugar y a mí déjame en paz. Cuídate mucho, Ana. Y suerte. Te juro que no me di cuenta. Estaba en plena venta cuando el maldito ese se apareció no sé por dónde y me arranchó la merca. Era un imbécil. Se está pasando de la raya. Lo único que sabe traer son problemas al negocio. ¿Qué le vamos a hacer? Encuéntralo y tráelo. Voy a arreglar cuentas con ese infeliz. Te voy a enseñar de una buena vez cómo son las cosas por aquí. A Pipa nadie le roba. ¡Nadie! Lo hice. Otra vez lo hice. Otra vez lo lograste. Lo hiciste nuevamente, Coqui Bustamante. Otra vez lo hiciste. I am the king. I am the king of the world. <laughs> Bueno, pero solamente un rato. Acuérdate que mi mamá está de viaje y no quiero dejar a mi hermana sola mucho tiempo. Ya, un rato. Quiero que salgas de mi casa un rato. Papi, mira quién he traído para que te salude. ¡Hija! ¡Hijita de mi vida! ¡Qué buena sorpresa! ¿Pero por qué tienes esa cara, Danielita? ¿Cómo pudiste, papá? No me lo prometiste. Ay, hijita, no te pongas así. Me dijiste que no ibas a beber más. Me lo prometiste, papá. Eres un infeliz. No tienes palabras. ¡Silencio! ¡No me hables te así! Odio, ¡Te odio! No, no me digas esas cosas, deja, por favor. Óyeme, tú... Juanjo, ¿por qué las mujeres son así? ¿Te das cuenta? Para ellas todo es una tragedia. Ay, señor Bustamante, ya no siga haciéndole eso a Daniela. Ya tenía la esperanza de que usted ya no... Como tú. Siguiera. Tú también, hombre. Si solamente ha sido un trago, hombre. Yo no sé por qué tanto problema. Es un poquito... No, señor, no. No, 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 no importa. Ahorita les traigo otra botella. Señor Bustamante, yo creo que usted ya bebió suficiente. Lo mejor ¿Me que voy estás a... dando órdenes? No, no, señor, es solo una sugerencia. Claro. Ahora que no soy nadie, hasta un simple mensajero se atreve a darme órdenes. Soy un fracasado. Un fracasado. ¿Cómo no vas a saber la dirección o el teléfono de tu propia hermana, Fátima? Que si por lo menos me contara de qué se trata. No puedo. 
Lo único que puedo decirte es que es imprescindible que, que me ponga en contacto con Soledad. Tengo que pedirle que vuelva. ¿Pero por qué? Porque sí. Es muy importante que lo haga. Está bien, padre. Apenas mi mamá se comunique conmigo, le voy a decir que lo llame. ¿Mm? Gracias, hija. De verdad te lo agradezco. Pero cuéntame, con tantas cosas no te he preguntado cómo estás, cómo te ve en la clínica. Muy bien. Al principio me costó un poco, porque no estaba acostumbrada a ver enfermos. Ay, me alegro que te hayas adaptado, Fátima. Pero, ¿y tu hermano? Ah, no te voy a llegar. Pero, pero siéntese. ¿sí? No, gracias. Le das mis saludos, por favor. Y no te olvides en lo que quedamos. Ve y dile a Alma que se comunique conmigo. Adiós, hija. Lo acompaño. Gracias. Mis empleados no me dan órdenes, ¿entiendes? Tienes a parar. Pero ya que eres tú, bueno, como eres tú, te doy esas confianzas, Juanjo. Jorge, por Dios. Es más, te estoy permitiendo vulnerar la intimidad de mi querida esposa. A ver, ¿qué hubiera pasado si Laura me hubiera esperado con una pijama provocativa? Jorge, basta, por favor, ¿quieres? No te preocupes, querida. Juan Juez de total confianza. Además, hace tiempo que mi mujer no me da ese tipo de sorpresa. ¿no? Te he dicho que basta. Ya ves. ¿Te das cuenta? Eso es lo que pasa cuando alguien pierde sus acciones, su trabajo y las elecciones. Recibe órdenes del mensajero y hasta de su mujer. Es terrible descubrir que al final de tu vida no eres más que un perdedor al que todos quieren humillar. Es terrible, terrible. Discúlpalo, por favor. No hay nada que disculpar. Solo pensé que era mejor traerlo a dormir. Gracias. Bueno, permiso. Juanjo, Juanjo, yo... Me tengo que ir, Laura. Fátima está sola en la casa y yo no quiero... Sí, claro, entiendo. Adiós. Adiós. ¿Cómo te has sentido hoy? ¿De veras? Uy, qué buena noticia. Sí, me imagino, me imagino. Darle de comer a la bebita, esterilizar los biberones, los pañales desechables. No es que yo sé, yo sé algo de eso. Bueno, claro, por supuesto, casi lo tengo olvidado, pero... Si necesitas ayuda... ¿En serio? ¿En serio? ¿Yo te puedo dar una mano? Bueno, es que así refresco mis experiencias de padre. A tú saber, a mí me encantan los niños. Sí, sobre todo cuando están así, pequeñitos. Me hubiera gustado tanto tener más hijos. Sí. No, 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 sí, sí, fue muy buena idea que tu hermana se quedara contigo. Sí, sí. Mira, ¿y qué te parece si salimos a celebrar más tarde? No, claro, el, el nacimiento de la niña, por supuesto. Pero vamos, Soledad, no me digas que no. Ven, hagamos el cosa. Cenamos fuera y yo te prometo que te dejo temprano en la casa. Anda, por favor, con clase, sí. Magnífico, magnífico. Yo te paso a buscar como a las 